So. Oh, immer diese Kameraeinstellung. Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Videovlog. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, es ist richtig heiß draußen und wie immer bin ich in der Werkstatt, aber hier unten geht es bei mir so. Ich bin ja eher etwas tiefer gelegen hier und äh, ja, heute fange ich ein richtig, richtig geiles Projekt an und zwar äh, ein Möbelstück. Ich sag mal, man kann es auch bezeichnen als Designer-Möbelstück und zwar, das wird so eine Serie sein, wo ich äh, ja, mehrere Möbel baue für die erste eigene Wohnung, denn das wird ein Projekt sein oder beziehungsweise mehrere Projekte werden, Möbelstücke, die ich mit meinem Bruder zusammenbauen werde. Und ich habe heute, heute haben wir Samstag, ich habe heute sogar schon gearbeitet bis 13 Uhr. Und jetzt warte ich halt auf meinen Bruder, dass er kommt. Und hier könnt ihr schon sehen, ich habe schon das Schweißgerät parat gelegt. Äh, mehrere Sachen haben wir gestern schon vorbereitet gehabt. Also wir müssen heute Stahl äh, zuschneiden, dann müssen wir bohren, dann müssen wir lackieren. Holz habe ich hier auch schon zugeschnitten. Die wir verwenden oder ich verwende jetzt hier, ist immer super einfach, Leimholz. Ihr kennt bestimmt, es gibt einige Möbelhäuser, die das auch einfach verwenden. Ist super einfach, ist schon fertig geölt, wird einfach nur zugeschnitten und dann kann man drauf loslegen und bauen. Und das ist eigentlich auch für uns Bastler oder Heimwerker eine ideale, äh, ein ideales Material, um schnell was auf die Beine zu stellen, vor allem kostengünstig. Natürlich kann man das Ganze auch aus Massivholz machen, aber ähm, jeder so wie er mag. Ne? Und eine dicke, fette Bohle habe ich auch schon rausgesucht. Ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt, da hatte ich ja im Winter hatte ich mir da ähm, mehrere Bohlen gekauft bei einem, ja, bei einem Privatmann, der wollte unbedingt loswerden und ähm, diese Bohlen, ja jetzt fange ich langsam an, die zu verarbeiten, beziehungsweise eine Bohle und ich sehe gerade, mein Bruder kommt schon, hey, komm mal rein, willst du mit in die Kamera? Sag mal kurz Hallo, willst du nicht? Er hat die Haare nicht gemacht, er will nicht, er steht jetzt hier. Den könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ihr werdet den sehen im ersten Video dann. Ähm, da macht er noch nicht mit. Hilft mir so ein bisschen. Äh, ein paar Bilder habe ich schon gepostet gehabt auf äh, Instagram oder Facebook. Da hatte er nämlich eine kurze grüne Hose an. Hast du die heute auch wieder an? Heute hat er, was hast du heute mitgemacht für eine Arbeitshose? Gar keine. Gar keine. <lacht> kurze Hose, Schockenhose. Naja, aber diesmal bist du nicht im Video dabei, ne? Willst du kurz mal Hallo sagen? Nee. Sag mal Hallo. Hallo. <lacht> ja, das ist äh, ja, mein Bruder, den, der Unsichtbare, den ihr jetzt nicht sehen könnt. Und für ihn sind dann diese Möbel, die ich dann bauen werde. Ja, und ich finde das eigentlich eine sehr, sehr tolle Sache, die man auch verfilmen sollte. Denn ich denke, viele Leute, äh, wenn man aussieht mit 20 oder Studentenwohnung oder die erste eigene Wohnung oder das erste eigene Studentenzimmer, man braucht immer irgendwelche Möbel, die günstig sind. Natürlich hat nicht jeder gleich eine Werkstatt zu Hause wie wir oder ich. Ähm, ihr könnt das natürlich immer als Beispiel nehmen und immer ableiten. Ne? Das ist eigentlich so das Ziel. Ja, äh, eigentlich wollte ich jetzt einen Vlog drehen, aber ich bin ja soweit schon durch. Ne? Ja, wir werden heute ein bisschen schweißen. Ja, ein bisschen lackieren, ein bisschen dies, das machen. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach los und... Ähm, ja, mal gucken, ob wir noch einen Vlog hinterherhauen oder nicht. Das muss ich nachher noch mal entscheiden. Ne? So, auf jeden Fall bis, bis gleich oder bis später. Und weiter geht's mit dem Vlog. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir schon eine Menge geschafft. Wir haben es jetzt halb sieben. Wir haben um halb zwei angefangen. Der Korpo steht, die Rückwand steht drinne. Wir haben die Teile hier geschweißt und lackiert. Und wir haben die Fronten auch lackiert. Und das ist hier auch wieder Leimholz gewesen in Fichte. Das sieht richtig cool aus, so schwarz-matt. Ähm, ich weiß nicht, was meint ihr? Links und rechts das Ganze so schwarz-matt lassen. Oder ich wollte halt noch so einen Effekt, ja, einen Effekt mit reinbauen. Den will ich aber jetzt nicht verraten. Äh, der würde das Ganze noch... Ja, was heißt verraten? Das ist ganz simpel. Ich würde das jetzt anschleifen und da kommt die helle Struktur wieder durch und dann sieht das so ein bisschen rustikal aus. Ne? So soll das Ganze auch sein, denn hier oben kommt eine Bohle drauf, eine ganz, ganz große Eichenbohle. Ähm, jetzt sind wir halt gerade im Überlegen, ob wir das schleifen sollten oder nicht schleifen sollten. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja, schreibt es mal in die Kommentare, aber wahrscheinlich ist es dann schon geschehen. Ja, so, so weit sind wir schon gekommen. Ja, ich bin nicht überlegen. Hm. 
Ja, und das wird das Sideboard. Normalerweise zeige ich ja solche Projekte nicht in meinem Vlog, aber ähm, ausnahmsweise heute zeige ich euch mal das. Das wird wahrscheinlich, ich vermute mal, erst in ein, zwei Monaten online kommen. Aber ähm, ja, es ist ein schönes Projekt. Ne? Ja, ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Das war es jetzt auch gewesen. Mehr werde ich nicht zeigen. Ähm, hier ist das letzte Video von mir. Hier ist der Abonnierbutton, falls ihr mich nicht abonniert habt. Und für die Neuen auf dem Kanal, das Video wird auf meinem Hauptkanal herauskommen. Den Abo-Button findest du auch hier, Mr. Handwerk. Bis zum nächsten Mal.